巨大な穴は地底世界への入り口ようこそナビゲーターのルカですエドワード・スノーデンこの名前を覚えている方は今もいるでしょう彼はアメリカ政府の極秘情報をリークしたことで世界から注目された元 CIA 職員です彼がリークした情報はアメリカ政府の極秘情報だけではありません地底には高度な文明を築いた地底人がいるという地底世界の情報まで流したのです今回はスノーデン氏も言及した地底世界の謎に迫っていきます動画の後半には地底世界が実在することを証明すると言われる正体不明の巨大な穴が登場しますその正体は別次元世界への入り口なのかぜひ驚愕の真実をお確かめくださいメルの穴の都市伝説1997年2月21日アメリカの人気深夜ラジオコーストトゥーコーストに一本の電話が鳴りました電話を取るとかけてきた男性はメルウォーターズだと名乗りましたワシントン州の郊外にあるエレンズバーグに住んでいるという彼はある不思議な穴について語り始めました穴の直径は3メートルですが深さはわかりません。石を投げ込んでみてもそこに当たる音がしないのでかなりの深さがあるのでしょう。入り口のあたりから深さ5メートルほどまではレンガで補強されていました。地元の人たちはその穴を不気味がって悪魔の穴や呪われた穴だと呼び近づこうともしませんでした。ですが私だけは自分の所有地内に穴があるためゴミ捨て場として利用していました。ある日、その穴の深さを測ってみようと思って、釣り糸を垂らしてみました。ところが、いくら釣り糸を継ぎ足しても、穴の底にはたどり着けませんでした。信じられないかもしれませんが、継ぎ足した糸の長さは 24km 分にもなったのです。私はラジオを聞きながら、糸を継ぎ足す作業をしていました。すると、聞いたことのない音や、時代遅れの音楽がラジオから流れるといった不思議な現象が生じました。結局その日、穴の深さはわからずじまいでした。ところが、その後に前代未聞の出来事が起こりました。私の近所の人が飼っていた犬が亡くなり、この穴に遺体を放り投げて処分することになりました。すると数日後、その犬が生き返って戻ってきたのです。飼い主の話では、戻ってきた犬はつけていた首輪だけではなく毛並みや表情まで全く同じでしたその犬は元気に長生きしたと言いますこの不思議な話はリスナーを怖がらせメルの穴と呼ばれて反響を呼びましたそして全米中に知れ渡ることになりましたメルの穴大炎上あまりにも反響が大きかったためメル氏は2000年と2002年と2度にわたって番組に出演し、後日談を語りました。しかし、この話はだんだんと作り物感が出てきました。話の信憑性が疑われだしたのです。どんな後日談だったのでしょうか。私は調査をするべく穴に向かいましたが、政府の役人から穴に近づくことを禁じられました。自分の土地に入れないなんておかしい。と抗議したのですが、飛行機の墜落事故が発生したため、立ち入りを禁止しますと言われました。それだけではなく、もし勝手に立ち入ったら何が起きるかわからないぞと脅されたのです。そして土地を政府に貸す契約を強引に結ばされ、オーストラリアへの移住を進められました。さらに、二度とアメリカに戻ってくるなという警告を受けました。私は恐ろしくなり、家族を連れてオーストラリアへ移住しました。しかし、2年後に再びワシントン州へ戻って、穴の調査を再開することにしました。オーストラリアの生活は、それなりに楽しかったのですが、やはり故郷のワシントンに戻りたいという気持ちが強くなったからです。帰国を決意し、アメリカへ帰るための手続きを進めていましたが、再びアメリカ政府の役人から、アメリカへは戻ってくるな。という警告を受けました。しかし私は帰国を決行しました。一人でアメリカの地を踏み、夜行バスに乗ってワシントン州へ向かう途中
、私はバスの中で警察に逮捕されました。それからの記憶はなく、気がつくとサンフランシスコ市内をさまよっていました。逮捕から2週間以上が経過していました。前歯は2本折れ、腕には注射の跡がくっきりと残っていました。2週間で何があったのか、私は覚えていませんそれでもなんとかエレンズバーグにたどり着きましたが政府の役人から再び立ち入りを禁止されたため穴の調査を断念せざるを得ませんでしたその後私は気になって衛星画像や航空画像のサイトを調べましたですがメルの穴周辺の情報だけが地図情報から消されていたのですメル氏がこう語った後多くの指摘が番組に寄せられました。穴の深さを調査するために 24km もの釣り糸を垂らしたというが、どんなに細い糸でもそれだけの長さになると数十キロ以上の重さになる。それを地上から支えるのは難しいだろう。深さ 24km の穴が仮に存在したとしても、圧力と熱により自ら崩壊してしまうだろう。だから、そんな穴が存在するはずがない。そもそも悪魔の穴を知る地元の人たちはいない。穴を知るのはメルシだけしかいないのはおかしい。衝撃的なことにこんな指摘もありました。エレンズバーグ周辺の土地所有者にメルウォーターズなる人物は存在しない。そしてとうとうメルシが語った後日談はハリウッドの B 級映画のシナリオのようだ。と低く評価されてしまいましたこうした指摘に対しネイティブアメリカンの男性ジェラルド・オズボーンが発言しました自分は1961年からこの穴の存在を知っていて実際にたびたび訪れているこの穴の底には UFO の秘密基地がありアメリカ政府はそれを隠しているのだオズボーン氏は2002年に30名の調査隊を率いてメルの穴の探索を行いました。ですが、その時はなぜか穴の場所までたどり着くことはできなかったと言います。しかし、オズボーン氏の発言にも疑問が寄せられました。直径3メートルしかない穴からどうやって UFO が出入りするのか。確かに UFO にとって直径3メートルは狭いでしょう。オズボーン氏の発言も信憑性が低いようです。アメリカ陸軍の元衛星兵、レッドエルク氏も、メルの穴を見たことがあると、2012年に証言しています。彼は、メルの穴には、アメリカ軍の極秘基地が作られていると話しています。とはいえ、メル氏とオズボーン氏の証言を信じる人々もいます。アメリカ軍の秘密兵器、ハープによって上空にワームホールを形成し、そこから邪悪な宇宙人が地球に侵入する。メルの穴もそれと同じかもしれない。と彼らは考えています。また、メルウォーターズなる人物は存在しないとの指摘については、そもそもメルウォーターズという名前が偽名なのではないかという意見や、政府が土地の存在を隠しているのだから、公文書などは改ざんされていて当たり前だという声もあります。では、地底世界の証明になると思われた巨大な穴は、単なる都市伝説だったのでしょうかそう思うのはまだ早いです。巨大な穴の存在はアメリカだけではなくロシアからも報告されています。次にロシアで報告された巨大な穴の都市伝説をご紹介しましょう。地獄の声の都市伝説。エドワード・スノーデン氏は地底には高度な文明を築いた地底人がいると言いました。彼のこの発言は地球空洞説に基づいています。地球空洞説では、地球の内部は空洞になっており、その内部には別の次元が広がっているとしています。証拠などなさそうな説ですが、歴とした証拠だと言われているのは、アポロ11号が1969年に撮影した写真です。その他にも中国湖北省で発見された深さ190メートル以上もある巨大な陥没穴や、インドネシアで見つけられた全長46メートルもの巨大な六角形の穴などがあります。そのため、地球内部は空洞になっているのかもしれないという説は一部で強く支持されています。そんな地球空洞説の裏付けとなる証拠が旧ソ連
、現在のロシアで見つかりました。アザコフという研究者が率いる旧ソ連の科学者チームがシベリアで極秘掘削プロジェクトを行いました。彼らは地下14キロメートルまで掘り進めました。14キロメートルというのはエベレスト上に富士山を乗せてもまだ余る長さです。ここまで掘ることができたというのは驚きですね。彼らはそこで地球内部は空洞になっていることを突き止めました。アザコフ氏らは空洞部分に存在するものを調べるため耐熱性のマイクを中に下ろしました。すると世にも恐ろしい音声が録音されてしまいました。ひどく苦しんでいる人間の叫び声のような音でした。それが地獄の声です。この都市伝説は1995年に有名になりました。インターネットが普及する前の時代です。ただ、地獄の声は現在ではフェイク音声だと言われています。声の正体は、1970年代に制作されたホラー映画、バロンブラッドのサントラに収録された効果音を加工したものだと言われています。地獄の音声は、実は同じ音声が4回ループ再生されています。バロンブラッドの効果音を、4回ループして比べるとどちらも4回再生した時間が一致していますこのことから音声を加工して地獄の音を作り出した可能性が高いと思われますそもそも旧ソ連が地下 14km まで掘削したのはシベリアではありませんでした本当はフィンランドとの国境沿いにあるコラ半島でしたまた穴を掘った深さは実は 12km だったと言いますすると、地獄の声の都市伝説は、誰かの作り話だったのですね。しかし、地獄の声が必ずしも捏造だったとは言い切れないと考える人々もいます。コラ半島ではなく、シベリアのヤマル半島において、幅80メートルもある巨大な穴が突如出現しました。そして、本物の地獄の声を聞いた人によると、現在聞かれている地獄の声とは違っていると言います。気味の悪い音声だが、地獄にいる人はみんなロシア語を話すのと不思議に思った覚えはある。この人はロシア語が録音されているオリジナル版を聞いたそうですが、現在普及しているバージョンには人の話し声が録音されていません。私たちが聞いている地獄の声はオリジナル版からすり替わった可能性があるのです。とすれば、メルの穴の話がすり替わっている可能性もあります。では、これから1997年2月21日に放送されたゴーストトゥーコーストを聞いてオリジナル版を再検証してみましょう。メルの穴の真実。放送を聞き返してみると、細かい部分で違っているところがあることに気づきます。まず、メル氏が穴を調査している最中にラジオから聞こえてきたのは、アメリカで1967年に行われた野球の試合の実況中継でした。次に、一定の決まった時間に穴から真っ黒な光線が空へ放たれたのを見たと話しています。不思議なことに、穴の周辺に生えている植物だけが異常な速さで成長しました。穴には昆虫や動物さえも近づこうとしなかったそうです。2000年の放送では、メル氏は告白をためらうかのように語りました。1997年2月21日のあの放送から人生はめちゃくちゃになってしまいました。家族も家も財産も失ってしまいました。放送後に穴に向かうとそこは物々しい状況でした。上空にはヘリコプターが飛び回り、陸軍が敷地内を取り囲んでいました。敷地は重機で更地にされてしまいました。メルシの話は本当なのでしょうか番組のスタッフが現地へ行って検証したところ、彼が話した通り、そこに広がっていたのは更地であり、陸軍による工作跡も残っていたそうです。現地の住民にメルの穴について聞き込み調査をすると、それについて話したくないと誰もが拒否しました。スタッフは、まるで誰かに口止めされたかのようだった、と振り返っています。メル氏は、あの周辺だけ Google マップから消されているとも語りました。実際に地図を広げてみてもメルの穴は載っていません。果たしてメルの穴は真実なのでしょうか
メルの穴は別次元世界への入り口メルの穴をはじめ、世界各地には巨大な穴が出現しています。ドイツの科学考察系チャンネル、ゾンデンザイテは、巨大な穴についてこんな仮説を立てています。その仮説は、巨大な穴は別次元世界への入り口だというもの。この穴に入ると時空を超越し、タイムスリップできるのではないかと言います。タイムスリップと平行世界との関係性を考えるのは難しいかもしれません。ですが、タイムトラベルで行き着いた先は、実際は現実に酷似したパラレルワールドであり、どの時間軸で歴史を変えようとしても、自分がいた元の世界には影響しない、との考え方があります。今回の事例で考えると、巨大な穴はどのような機能を持っているのでしょうか。メルの穴について言えば、穴に放り投げられた犬が生き返って戻ってきました。これは時間が巻き戻されたために犬が蘇ったのだと言います。また、1967年に行われた野球中継がラジオから聞こえてきました。これは当時の電波を偶然拾ったからではないかと考察しています。シベリアの穴について言えば、地獄の声は平行世界に住むロシア人の声だと言います。地獄の声を録音したとされるシベリアの巨大な穴は温度が非常に高いためこれ以上掘削できないと判断されました。しかし政府は秘密裏に平行世界の研究を進めている可能性があると考えています。となるとメルの穴もシベリアの穴も別次元世界への入り口だと考えることができるのかもしれません。政府はそれを知っているので一般の国民に知られないよう隠蔽している可能性があると思われます。いかがでしたか今回は世界各地に存在している政府の隠蔽する巨大な穴についてご紹介しました。スノーデン氏は地底には地底人がいると言いました。もしもその地底人が平行世界の住人だとしたら、世界各地で発見される巨大な穴に入り込んだ時、それは平行世界への入り口を開ける瞬間なのかもしれませんね。